。哇，这就是欧洲吗？监视器。哇，狗蛋，你们国家这风景真不错呀、啊。以前在中国，你给我当导游，现在我给你当导游。啊嗯 ，Why is the prince here? Who is the girl next to him? 他们看我们是不是很久没见过中国人了？那我在这里，我就是老外了。<笑>一号张小姐，你会说中文？我们经常接待国外来的贵宾。哦，原来你们是专业当导游的。No， <笑>你难道不知道他的身份吗？他是我们国家的 Prince。我查查，嘉姐。老弟，谈钱伤感情，知道不？以后不许给我提钱的事啊！再提我跟谁急？赶紧带我去你特产店看看。这就是我们国家的特产。哎呀妈，你们特产是宝石啊！不是，等会儿，你不会是黑导游拿提成吧？我要不给你钱，你不会嘎我腰子吧？怎么可能？我是王子，他们都认识我，你随便拿。<笑>你要是王子啊，我就是王妃。也不是不行，这不是找便宜。你们这珠宝多少钱啊 ？How much? Two million. Two. Two. 两块钱，这么高级的珠宝，这老便宜。给我来十串。I'm sorry, please. She is giving not enough money. It's two million. It's okay. Just take money from my card. 这是啥玩意儿呢？他说你很漂亮，我这种项链很大。这个送你了。哎，能批发不？想给我家里的爸爸妈妈带点回去。当然可以。哎呀妈，够哥们儿。就是我给你安排的住处，离我家很近。哎呦，我还整的挺有排面哦，你看看。两万吧，拿这个邀请函，会有人带你进来。哎呀，你这老外讲究人啊啊！我，我告诉他们家是城堡啊，国外房价就便宜啊。哟，这不是我的老同学江诗期吗？你也有钱出国啊？王威，在这儿都能遇见你。我呢是来度假的。你呢？该不会是偷偷来国外洗盘子的吧？<笑>你说你这么大老远跑过来挨我骂，倒是也没有这个必要。我是我朋友邀请来的，他们家住的。笑死，你可真是厚颜无耻！这是王宫，你的朋友怎么会住在这儿？你不会说你的朋友是王子吧？<笑>你个乡巴佬肯定不知道，进出王宫呢是需要邀请函的。你是说这个？江诗琪，连这种地方的邀请函你也敢伪造？假酒喝多了吧？那你就看清楚了，这个紫色的才是真正的邀请函。我可是花了不少钱从黄牛手里买到的，你什么档次？你想从这种地方混进去？嘴巴里边是不是有盘子呀？一直呱呱呱呱呱呱叫！别嚣张，江诗琪，我马上就叫护卫把你赶出去，让你见识一下国外的橘子长什么样。就是他，王威，你干什么？就是这个骗子，伪造邀请函。这是我们王室才印发的金丝养金汉小姐，你是我们最近的贵宾，李妙清。啊？他怎么可能？他一个穷鬼，祖上三代都是平民，怎么可能跟王室扯上关系？有发音吗？狗狗蛋。他对我们王室的诡辩无礼，就是得罪了我们全部王室，把他抓起来，马上驱逐出境。And、she'll never enter this country anymore。放开我，我错了。十七，上车。你真是王子？哇塞，这也太听话了吧！江二七。哇！我们的王宫好大。七七，有个礼物送给你。我，这是从希腊传下来的钻石王冠，我觉得它跟你很配。好漂亮啊！十七小姐，全世界只有四个，一定要见识哦。哇塞！七七，啊，上次发箍不是坏了？哦，来，这个王冠送给你，洗澡可都随便带的，别弄湿头发。要是坏了呢？还有，再坏了，还有。剩下的三个希腊王冠都在你这儿，这不是巧
，少爷，我们赢了，打赢了。啊，我我我还是喜欢这个颜色。走吧。这是什么地方呀？这是我们国家最高级的私人博物馆。真的？你那里去看看。呃，好像进不去。没事，他的主人是国家首富，也是我好朋友。我打个电话。报半件事。Your Royal Highness， 我很想带你们进去参观。等老蒋，现在我已经没有资格。这位老板已经埋下了这座博物馆，大概的价是在让人难以拒绝。十七，我带你进去。那王子，你就为着凉快，为着待着去。走吧。没关系，你别难过，我陪你吃饭吧。走。<笑>夫人超爱的，少爷，看来您您没戏了、嗯。今晚我们王室聚会，你也一起来吧。王室聚会？哎呀，但是我这脸好黄啊！等我十五分钟。准备好了，等会儿我来接你。十七，能不能不去啊？他可是我未来的王妃，必须出席总裁，明天还有个上亿的合同要签，今晚必须回国呀。这位是我妈妈。呃，这应该怎么称呼啊 ？Queen 阿姨，你就是最近给我儿子做的黑金的女孩，但是去让我猜猜，你一定是跟叶大王讲出的女儿，那是塑料大王讲出的女儿。我父母都是普通人，家里开了个武馆。<笑>那我给你介绍一下我儿子的朋友，这位是阿联酋石油大王的女儿，这位是丹松国公主。现在你觉得你的身份出现在这个宴会合适吗？妈妈，她是我的客人，真这样不符合我们的待客之道。一个普通亚洲女孩不配成为门。If you defend her again, you lose your paradise. 十七。六，我还以为你今晚不能来了。你的到来让我们倍感伤心。发生什么事了？除了一点小意外，这位后面是马上就会离开这里。好，他可以走。那我会跟他一起，连带我对你们国家的投资也一起带走。六，为什么没有你的投资，我们的国家财政会出现严重危机？因为他是我的妻子。这下你们认识他了。如果你一定要选那个老外，我会花钱找人帮你解决那个，让你也没有后顾之忧。如果你选择我，我会在机场等你。不用了，我一直选的都是你。对不起啊，我喜欢的人来找我了，我得走了。你这么好的女孩，如果被她轻易追到了，她不会珍惜的。你走之前，我帮你验证一下，考验一下她。哎呀，我怎么可能会不珍惜啊？江诗琪，我很确定我喜欢的人就是你，一直都是。傻子，我一直都在等你啊。江诗琪，我们分手吧。啊？很抱歉，我吵到你。谁说的？你知不知道你帅的我每次跟你吵架的时候都想扇自己巴掌？那你为什么从来不对外官宣我？哈哈哈,哈！原来你是因为这个呀。那下个月过生日我发我们的合照好吗？还有一个月，我等不及了，我要办一个盛大的婚礼，让所有人都知道江诗琪是我的老婆。什么？你们要举办婚礼了？妈，二姑也来了。你一个小户人家出身，能嫁入豪门，还遇到这么好的婆家，真是赚大了。二姑替你高兴，二姑，你应该替我高兴。实习嫁给我，是我的实习。总裁，强盛集团的老板想约你们下午做的事。对了，我要带实习去买钻金。浩群，你们男人呀，要以事业为重。我和你妈陪实习去买就行了。你先去吧，没事的。嗯、呃，好，妈，那你帮我照顾一下实习。放心吧，快去吧。实习呀，三金你随便挑。哎。我觉得这套三金不错耶，要不咱拿个显微镜来看看？你还挑上了？你看看你啊，浑身上下还不超过两千块。我觉得呀，这一套三金配你呀、啊，都超了。我觉得不合适。服务员，把你店最贵的黄金拿过来，我看
好了。哪套啊？猪好好看呀、啊，好纠结。哎呀，从来都没见过好东西吧？看见点贵的就花眼。那既然这样，咱就不挑了，不就是三金吗？阿姨直接送你三个金店，已经换着戴。哎呀，阿姨，那这怎么好意思呢？有什么不好意思的？你想要一条街都没问题。走，咱们去试婚纱去。十七呀，穿上婚纱更漂亮了。如果很适合你，到时候我们会根据您的身材改小一码。他这个身高，那可不得大改。又矮又瘦，嫂子都替你担心，也不知道他将来好不好生养。二姑，我跟浩群不着急要孩子了，不劳您操心。我呀是在替我们刘庄财富的基因着想。你看你啊，还不到一米六五，我们浩群啊可是一表人才。将来这孩子的基因要是随了你呀、啊，那可就完喽。我也是要用六国，浩群不也一米八吗？你别不当回事儿。你看他们家都是大老粗，没有什么文化。将来孩子的基因要是遗传了他的智商，我们这么好的家业不就断送了？没关系，我们家大业大，随便造。喂，爸妈，你们到了，那我下来接你们。亲家母亲家公，终于等到你们了，随便坐啊！十七呀、啊，陪你爸妈说会话，我接到的茶水。爸妈坐。哎，这沙发可是新买的，三十万呢，别给坐脏了。你们坐那边。怎么这沙发比人还金贵呢？啊，爸妈，你们就坐这儿。十七，你个人生大事可不能马虎。哎呀，一定是最漂亮的新娘，到时候妈妈坐主桌上，我给你拍两张照片。哎呦，你们是不是还不知道啊？这主桌上我根本就没安。看你们的位置，我结婚，我爸妈为什么不能做主桌啊？这主桌上我安排的都是有头有脸的人物，你爸妈要是坐那儿了，跟人家有共同语言吗？输的也是我们刘家的脸。您三番五次的刁难我，我忍了。但是今天你欺负到我爸妈头上，我不允许。我跟浩群的婚礼，你不用查，更不用来了。江十七。你这个没教养的，还敢在长辈顶嘴？这个婚我看你是不想结了。嫂子，你来的正好，把这家的没教养的给我赶出去。亲家公，亲家母，别生气，没人能在我的家里欺负我的儿媳妇。你走吧，这个家不欢迎你。你向着他也没用，他要进的是我们刘家的大门。你也是嫁入我们刘家的外村人，有什么资格说话？那我也是，刘家现在也归我管，我有没有资格？我在。放心吧，以后不能帮着外星人说话，咱们才是一家人。是不是一家人，不是靠姓。直系嫁给了我，以后我们才是一家人。对于你这个二姑，不要理他，以后别再了。怎么样？我做的好不好？好。